，孟加拉国与缅甸、印度接壤，南临孟加拉湾，河道纵横而发达，十四万平方公里的土地上就有一亿多人口。由于人口稠密和浓厚的种姓制度，使其经济发展缓慢，被联合国评为世界上最贫穷的国家。雷县长第二次走进孟加拉国，探寻孟加拉这个南亚小国的喜怒哀乐。达卡是孟加拉国首都，也是孟加拉国第一大城市。这里是全世界人口最稠密的地区之一。达卡有个奇特现象，每天有近百万辆五颜六色的人力三轮车拥挤在并不宽敞的街道上，因此被称为“三轮车之都”。大家好，我是冒险的县长。此刻呢，我在孟加拉国的达卡。要知道，这个达卡呢是在一九四七年呢成为了孟加拉的首都，当时叫东孟加拉。而且这个打卡呢，生活了一千四百万的人，哇，这么多人都挤在这地方干什么呢？大家看，交通真的是四通八达，非常繁荣的一个地方。但是很可惜，这个地方交通很发达，但是车呢都比较旧，所以给人感觉这个地方像是小县城一样。就这可是它的首都啊！大家看，比如说这个孟加拉的三轮车呢，上面呢画了好多漂亮的这种呃花啊、哦，比如这个荷花啊、哦，睡莲是孟加拉的国花，所以说他们会把莲花呢画在上面。还有那边的画的是印度的泰姬陵啊，印度泰姬陵。看哦，这边有很多小朋友，呃，然后专门抢入我的画画面来，然后问我要钱。嗯，其实这种事情呢，包周围会有一些大人会制止啊，说你们这小孩一边站去啊。但是呢，就觉得呢，很早以前的那场一出来之后，就就有人说，那场没有同情心，关键是太多了，孩子啊。嗯。看来看一个。看来看一个。没。No money. Money, money, activity, money, activity. 身后这个人是在给出租车加油啊！这个加油的这个地方，看，价格一直在跳动着啊，跳动着。呃，他刚才呢加了一两升，花了二百二十，相当于十八元人民币啊。这边这边的这个呵呵油价肯定很低了啊，肯定很低了。哦，这个孟加拉的主要交通工具呢，其实呢并不是很高档的车，而是这种出租车。为什么用出租车、三轮车在这很受欢迎呢？因为这国家呢太堵了，而且呢它又价廉物美，所以很多人可能会选择这样的车来出行。外国人乘坐出租车很容易被多要钱，一种是谈好的价格下车会被强行加价，一种是一旦没有溢价，下车后会被狠狠的宰一顿。所以这一次我也不例外。不过雷店长也是好心，看着这些司机这么辛苦，那就适当再给一些吧。不过下次坐车记得一定要小心哦。甘蔗在孟加拉国被称为阿卡，它在南亚次大陆种植，拥有非常悠久的历史。如今在孟加拉街头依旧存在着这种传统榨甘蔗的机器。他们哦是在这个做这个榨汁之前呢，是先用。一个刀子啊，把整个这个甘蔗给刮下来，把那外层那个土也刮下来，不然它那个做榨汁不是土也榨出来了吗？所以说他们这个呃过程是非常的啊有工序化啊。哎，还得多干，还得多干。好，哎，厉害一下，说得好。现在呢，我们一起来品尝一下这个南亚的圣水，南亚最重要的这个饮料——甘蔗汁。上面是用这种机器啊，呃，这个柴油机啊，发动机压出来的。哇，他把这个浪费了，就反复的折啊，这我感觉就是跟我们节约水平一样，该换也都换，就反复扎不扎不干净，扎不干净，所以说这个甘蔗汁还真的要。但是，终于大家看，这苍蝇真的是特别多，在这一直在这周周围环绕。好，现在我也来点一下，这杯子他们就涮一涮就可以，就可以喝了嘛。苍蝇成群结队的围绕在甘蔗汁周围，饮用的杯子也是循环利用，但是依旧是当地人最喜欢的饮料。由于孟加拉人均收入每月只有五百元人民币。所以纸杯在很多商家眼中才是奢侈品，也使得孟加拉人一直习惯循环用玻璃杯
。看我身后呢，这么有一个商贩呢，在这卖这个水。街头卖水你见过吗？他们卖的什么水呢？我告诉大家，他卖的是这个水叫做芦荟水啊。里面别看放了有柠檬，但实际上是芦荟榨的汁儿啊，做的所以比较粘稠啊。You use you then? Uh, no, 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 I'm not this student. I'm business, business, business. 大家看他满脸大汗啊，就知道地方特别热啊，所以说他急切的需要冷饮。但是从这个孟加拉因为传传统嘛，所以很多老的行业都在。虽然说现在社会上也有这种卖冷饮的地方，但是呢，都比不过这种天然的饮料。无论是任何水果，都有一个特点，就是要里面要撒上辣椒，撒上。啊，胡椒面啊，然后让这个东西变得很重口味，就差撒咖喱了。但是你咖喱吃水果，他们也能吃得进去啊。哇，这边有这个卖这个梨的、苹果、橘子，我们都认识。但是说实话，有有可能都是从国外来的。这边还有两位美女在这也在一起采购啊。This this apple made in Bangladesh? Yeah. No 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 no. It's another country. Another Bangladesh. 呃、uh, ，this apple， 呃 ，where from？ 嗯、um, ，China？ 呃 ，Africa，Africa。Africa。哦，我我问这个，我问老板，这个苹果是从哪来的？我说是不是中国？他说来自非洲的。那我们相信是来自非洲吧，因为孟加拉呢是热带地区，这个苹果属于北方才产的东西，而且做的这么好，就两个梨，两个橘子，总共四个东西啊。一百二十三打卡相当于十元人民币，其实物价挺高的了，因为这边是，别忘了他说都是从非洲来的，非洲跟亚洲隔着一个，呃，跨跨着一个大陆。这地方呢，我们看到呢有很多这种摊位什么的，就是当地的自由市场，自由市场上卖的各种水果，但是它的对面呢卖的是各种。海海里面的这个河或者河里面的这个虾和鱼，大家看啊、哦，他们是来自这个布里干加河里面的鱼，这么大条鱼，这么大条鱼，而且他们还是五零百，不然早就放坏了。就这么一条鱼呢，是五十元人民币。来听听呗。这鱼，这鱼好，真好看。哎呦，这么多的牙呀！天哪，好多的牙呀！在孟加拉，甚至南亚国家，当地人的菜刀非常奇特，远看像把镰刀，会倒立着固定在基座上。他们会把食材撞向菜刀，比如拿着鱼去迎着刀口划开切块。据说是由于孟加拉人民相信轮回，不能随意杀生，所以要用鱼撞刀，意思是鱼主动送死。这边呢，你看都在卖各种女士非常精美的这个手镯啊，你注意，南亚的女性啊，最注重的就是这个手镯和这个金饰啊。这边来了一对夫妻，他们也要买。呃、uh, ，this this how much？ One fifty。哦、oh, ，一百五十，才一百五十啊！其实他们这样说，他们这个利润还是挺，可能挺低的。你看，看着金碧辉煌的，那么一副才一百五十，相相当于十块钱范围吧。This how much? Two hundred. Two hundred. Two hundred. This is made in China. Yes, China. He's he's China. He's China. Yes. 哇，这一看就是人造革命。<笑>这上面有中国字啊，精品皮具，其实也不要奇怪啊。昨天给大家说过，这个孟加拉呢也是世界三大代工国家。但是我听说其实朝鲜也代工，但是其实孟加拉也挺著名。呃，就孟加拉国打卡呢，这个地方呢，他们是做这个服装生意的，所以说他们呢都要靠这个头呢把很多牛仔裤啊，大概可能从中国批发来的新牛仔裤呢，抬到屋里面去。这工作非常的辛苦，但是孟加拉人非常的习惯，因为呢，呃，他们这个地方的物质生活非常的匮乏，尤其这个纺织业，所以说他们只能这种非常原始的这种肩扛蛋车的方式呢，来做这种运输啊。但你看我身边还有人也是这样子在扛着麻袋这样走，就是孟加拉人。对不对？啊 ，Made in Bangladesh， 啊，孟加拉出的。不过话说，大家也不要小看这个孟加拉啊、哦，因为我们有时候在美国买的东西，有三个地方出产，一个是 Made in China、Made in 啊、呃、Vietnam， 还有一个 Made in Bangladesh， 有三大这个轻纺纺织品的这种代工国家。Hello， 
。这边呢有这个当地人是在修鞋啊，修鞋呢他们啊、呃、比较节俭，所以说总是把这个鞋拿到地方来修。现在我们路上修鞋的人少了。其实我们中国以前也有修鞋的啊，但是现在呢，我在大城市见到越来越少，可能在一些二三线城市路边也有，但是打卡这边真的是啊，在孟加拉国呢有很多修鞋的，你看，修车修车的，修车的，摆着 ，Made in China， Made in China。Made in China. I'm China. I'm China. I'm China. I'm China. 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 这世界要想摆脱贫困，教育是第一步。这个时候，总要有人告诉孩子们生活的真谛和方向。布里甘加河被称为首都打卡的生命之河，是这个人口高度密集城市中最主要的水源。人们洗衣、沐浴、灌溉农田以及运送物品都离不开它。但如今，昔日的生命之河在严重污染中已然沦为毒河，河水漆黑，污染之重，令人惊心，严重威胁着周边居民的健康。雷县长此时沿着布里甘加河岸探寻沿岸人民如今的生活现状。大家好，我是冒险院长许克，我在孟加拉的首都达卡。Yes, you take my photo. Photo. Yes. <笑>这就是孟加拉的这个饿了么。孟加拉的饿了么是啥样子啊？ Yeah, 他们就是拿这个饭盒再给这些人到处送、yeah. 送吃的啊，就是孟加拉的这个外卖饿了么。太恶心。看我身后的就是码头上的这些人民啊，他们在这里坐着啊，吃东西、喝东西，感觉一团一团混乱，但又充满了生活气息。好吃吗？好吃，好吃。啊，你看不用吃，在吃。就是手抓饭啊，这是他们整个南亚或者是穆斯林国家的特色，就用手去抓啊。就是他们一定要用右手，左手吃呢代表，因为左手是擦屁股的，所以他们一定要用右手。看一下凶凶的，其实他们。这些贫下中农是比较淳朴的，但长得比较凶，因为他太瘦了，太瘦了。哦，这是这是厨师吗？哎，现在是一户人家他们开的这个饭馆，正在做饭啊。他们这个孟加拉的饭馆什么样子呢？就他们在河边，注意看那河边脏兮兮的，搭一个棚子就开始炒菜了，把所有的菜切好之后，苍蝇他们踪来踪去的啊。大家好，雷县长现在带领大家来到这个一户这个水岸旁边的这个大棚餐厅啊，来采访啊，看他们是怎么做饭的。他在炒这个洋葱。嗨，呃，听没？现在我雷县长也也在这边来要一个这样的吃的东西。不知什么原因，老板不想卖给我饭菜。于是我硬把钱塞给了他，自己去打饭。老板在一边发愣，我自己已经选好了座位。就是苍蝇多了点啊，然后旁边还坐了一个跟我一起吃这种东西的一个战友啊。第一步呢，先是要洗手啊，把手洗干净，不然怎么抓呢？然后尤其他要洗右手，就是孟加拉人吃吃东西一个传统，他们是要先洗手，那我就洗洗手。先洗手啊，那我就先洗洗手。然后这边还有这个，是战友他咋办？他是把这个饭哦，整个嚼成一锅。好，开始，我开始变身了。好烫，好烫，太烫了。太烫了，太烫了，太烫了，太烫了。刚才我给他们这个钱是三十塔卡，没多少钱，三十塔卡。怎么样，老兄弟，好吃吗？嗯。哦哦，我看他都听懂了。嗯，好。这个什么？你吃的还是鸡呢？比我还好。我都是素的啊。哇，他也没吃完就不吃了。他也没吃完就不吃了。那我也学他这样的。我也学。我得洗手。
他们接的这个丸丸子里死了。然后他跟我吃饭，然后他我吃饭压力很大哦，所以他就。南亚是传染病多发的国家，白喉、百日咳、风疹、霍乱等等疾病让死亡率飙升。老板认为自己身份低贱，不愿意让我品尝他的食物。尽管这样，我依然和他们坐在一起共同进餐，因为南亚的风土人情一直吸引着我，是我对这片土地的眷恋，让我喜欢这些食物。虽然手抓饭不一定卫生。但是他能用手把食物送到人的心里，也许这就是手抓饭带给我的感动。This is bar, bar? No, no, restaurant, restaurant, dark house restaurant, Chinese restaurant, dark house restaurant. Oh, Philippine, bar. Totally dark. The, uh, this is a Bangladesh food, Bangladesh food, Bangladesh food. Yes. 打卡除了平民的餐馆，还有高消费的地方。当我路过一家快餐厅，老板就热情地招呼我进去瞧瞧。当我打开大门，居然没有一个顾客。只见餐厅装修风格怪诞，而当服务员将菜单递给我时，里面的内容让我惊呆了。哇，都是炸鸡啊什么的，行吗？行吗？就这些吧，吃一点吧。啊，我知道了，是一袋西餐啊，西餐，对，打卡的西餐。Today not、uh, fruit, drink, uh, juice. No, no, not ju no, no, no juice. Not juice. Okay, okay. Give me ice coffee.、Uh, ice coffee. But、uh, I don't like uh, milk. No milk. Milk. No, no milk. No milk. Only ice. Ice. Ah,、uh, only coffee. Ice. Need. 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 One, two, three. That's twenty minutes. Twenty minutes. Okay, okay. okay. Wait twenty minutes. 要等二十分钟啊！点了什么呢？点了一个薯条，点了一个。点了一个那个色拉，点了一个意大利面。这地方为什么会有这么高档的餐厅？因为旁边就是他们他们的这个打卡的泰姬陵，就在旁边的。可想而知，经济多么的不景气啊！谁来吃饭？对吧？做生意多难，别看开这么大店，没人吃饭就倒闭。呃，雷县长呢，在这边冒着这个酷暑，给大家来发来这个打卡的。报道，也就打卡，还有这样的比较时尚的这样的餐厅，但实际上没有人来消费啊，没有人消费，这地方会怎么样呢？肯定倒闭啊。但是，但是好像开了还很长时间，因为雷太长已经不是一次来打卡了，一直都在这个地方。大家看，我这个大马路上的旁边有这么一个叫做排水沟啊，这排水沟呢就是孟加拉的排水系统，因为这个国家呢还是比较的落后，他们的那个厕所类下水道呢可不是说从内部排起来，它从外部排起来。通过你看这边的马车呀、人力车的并驾齐驱，这个孟加拉人民非常喜欢中国的手机啊，大家看我后面这些名，华为、小米、vivo、oppo 都有啊。但是这些手机要知道，呃，在热浪这么火呢，这周围人到底用不用呢？我们希望到底找一找。Hello， hello， hello, hello.。Bangladesh people like Huawei or Xiaomi? Like what phone? Huawei and Xiaomi. Bangladesh people most 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 be like Xiaomi. Most like Xiaomi. Huawei, Huawei is good. Huawei. Good, but not so. Not so. Th this phone is a vivo or Xiaomi? Uh, it's Xiaomi. Xiaomi. Uh. White screen. Xiaomi. Uh, photo. Xiaomi is fo photo is good. Uh, um, mm. good. Good, but good. not more than vivo. Vivo is good. Vivo. Vivo. Good. Good. Oh, oh, 居然还还可以比较呢。他们认为这个 vivo 是最好的。You like vivo? Vivo. Oh, <laughs> but uh, this is uh, uh Bangladesh. 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 This is very price. Bangladesh price. Uh, Bangladesh price. Uh, this phone. Uh, Tempo. It's the African company. Africa company. African company. 现在我是在这个孟加拉国的他们这个呃手机店里面，他们告诉我，呃，其实呢，虽然说大家小王都能看到华为，但是呢，孟加拉人更喜欢小米。然后这个美这个这个美丽的女孩告诉我说 ，vivo 更受欢迎。但是呢，我给大家说，这个这个、可能大家很少知道，这是传音手机啊、哦。没想到这个肯尼亚啊、哦，一小时能卖到卖到七
点九万啊。为什么呢？我告诉大家，因为非洲人民的这个卡呢，它需要多卡多带。我们是双卡双待还用不上的，人家是多卡，因为这个国家他可能就用完一张卡，呃就扔了，用完一张卡就扔了，所以导致他们，嗯，需要很多的这个卡装在这个手机里面去啊，所以说这个最多的那位这个传音手机里面造出了七卡。I heard here a lot of、uh, Chinese made in China phone. Ah yeah, this one Xiaomi. Wow, Xiaomi. The Chinese phone is yeah, okay. Chinese phone. Yes, it is very good. Very good. <laughs> uh, I love this phone. What is good? Is it cheap or uh, picture is good? Everything. Yeah. Everything. Its picture quality is good and it is cheap. Ah, 看我身后这个就是孟加拉国的校车。Student service 校车。哇，这个校车说明了可能是他们国家还是挺重视小孩的接送的。这关键是双层大巴。为什么大家知道是双层大巴呢？因为呢，这个孟加拉国呢，曾经也是这个英国的殖民地啊，所以是反正英伦国家呢，都留下来很多这个双层红色大巴的这么一个习俗。先看到一个脚丫子。嗨，嘿嘿。有，有 driver， 有 driver。呃 ，this is student， student。Uh, you you are waiting student come here. <笑>但是我们主要上来看一个大巴什么样子，就是非常老旧。北京，上海，上海，上海人。昆明，昆明啊，昆明，天津。No, no, Kunming. It's a Shang Shanghai. It's a city. China, Shanghai. Ah, Shanghai. Yes. Uh, I'll introduce you. He just said, "Why did he tell me that Kunming, Kunming, is so good?" Tianjin, ah, Tianjin, Kunming. Because from Kunming and Tianjin, to make business, Chinese people are very many. Ah, to make business, Chinese people are very many. Especially, ah, if you want to change to Visa, ah, many flight tickets, as you can see, there is only one stop in Kunming. Tianjin. 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 Ah, this is the one. Yes, a lot of uh Tianjin business. Tianjin businessman from there. Tianjin 过来，因为天津是个中国的一个哦外国进口货的一个运输港，所以很多人到这儿来做生意，还有昆明的啊。实际上呢，孟加拉呢这个地方呢，呃，由于这个打卡的城市呢非常的拥堵，在这个三年前，这个地方的时速还每小时二十公里呢，现在一下子降到了每小时七公里，这啥概念呢？就是说，这个地方太拥堵了，基本上七每小时七公里都赶上走路了，因为路上太拥堵了，导致了导致这个水泄不通不说呢，车和车之间呢会经常发生碰撞。要知道，在打卡呢生活了一千八百万的居民呢，这千八百万居民呢，还有很多生活在贫民窟。前不久呢，这个打卡北部呢就发生了这很大的一个火灾，大家大家可以去搜索这个新闻啊。这火灾整个把这贫民窟全都呃付诸一炬，所以说更加造成了一万人的无家可归，啊，所有人都走上街头了。你说这个能不拥挤？夜晚的打卡，街头开始更加拥挤，三轮车、突突车、巴士车，甚至驴车、马车一起挤向漆黑肮脏的马路，扬起的灰尘如同雾霾一般。由于打卡马路缺乏排水系统。每年有五百万人受灾害影响，这使得打卡的马路负载过大。看我这个打卡的地面是不是非常泥泞的？这可是首都啊，首都地面就这样子，走在上面人要滑一跤。这边有个人啊，请我喝奶茶哦。呵呵今天是喝喝这个茶哦，那我喝一杯。Yeah man, your country? 啊 ，China. China, 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 China. Very best, China. 其实，蜂蜜柚子茶吧，它也不是奶茶。This hotel, eh? Hotel, Salima. Salima. Ah, hotel Salima restaurant, restaurant. Okay. Ah. This color, this color. Oh, this color. This how much? Yeah, yes. Yes. How much? One hundred twenty. Okay, okay, one hundred twenty. Okay. 刚才这个老板呢，帮我讨价还价了一下啊，是一百二十塔卡。现在我要顺着这个颠簸而又泥泞的这个路呢，我要回自己酒店了。一百二十塔卡，可能还是来这个孟加拉的人很少，外国人也很少，他们对
中国人长相也比较认可啊，比较认可。来了，来了。这个孟加拉真的是太拥挤了，大家看啊，什么都跟什么都挤在一起。它不是说车和车的组那么简单，它是人、狗、三轮车、动物车、马车、牛车、公交车，就是它忐忑了，并驾齐驱啊，在一起这样子开到一起了。这边这个水泥管呢，就是他们。穷人这边生活的这种管子，大家看到了这个穷人的生活吗？非常的艰苦。水泥管里面啊，水泥管里面还生活着很多穷人吧？他们生活在里面，但是穿的还你像王子的，像那个古代的王子，其实他们。印度，印度，印度 ，Krishna， 印度。啊，对，哇，这个一看呢，就是当地的这个印度教的。穷人，他们头都是卷的。其实他为什么？他们为什么是这种状态呢？他们有一半可能也是一种修行吧。他们觉得，就是钱这种东西我们还是少送，但是吃的是可以可以送的。我刚才买了一一些橘子跟两几个苹果，三百六十八，差不多人民币三十元啊，三、哦、十元，等于说三十元买了一些。OK OK， 好了，希望这个穷人能喜欢啊、哦。来来。打卡近些年也开始整治下水工程，但进展缓慢，于是这些水泥管道就成了流浪者的家。他们没有食物和水，也看不到希望。也许最终心中的神可以保佑他们度过黑夜，抵达明天。人生有四然：来的偶然，去的必然，尽其当然，顺其自然。至于未来会怎么样，要用力走下去才知道。记得先变成更喜欢的自己，再遇到一个不需要取悦的人。反正路很长，天总会亮。孟加拉人早已习惯了自己的生活方式，这些生活方式也许古老，但是一切在他们心中都是上天的安排。接下来，我的冒险之旅又将开始。孟加拉曾经是英国的殖民地，这里虽然依旧贫困，但是却也重视教育。下一集，雷探长走进孟加拉大学，继续探寻孟加拉国的现状。